அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரில் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டின் பார்க்க போகிறோம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் நைன் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகே இது உங்களுக்கு புரியுதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் இந்த டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வந்து ஆப்ரேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் டீனா என்ன அர்த்தம் அப்போ முதல்ல இது எதை பொறுத்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்க்கணும் இங்கே ஒய் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இண்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ டீன்றது என்னென்னா டி பை டி எக்ஸ்னு அர்த்தம் டி ஸ்கொயர்ன்றது வந்து செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஆஃப் ஒய் இருக்கு இல்லையா ஒய் உள்ளே ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டி ஸ்கொயர் ஒய்னு வரும்னு அர்த்தம் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய்னா என்ன அர்த்தம் இது d square y by dx square second order differential coefficient இது இது dy ன் சொல்லும்போது dy by dx first order differential coefficient okay so இந்த மாதிரி d square coefficient ல பாருங்க d square க்கு முன்னாடி coefficient 1 இருக்கு 8d d க்கு முன்னாடி -8 இருக்கு 9 of y இருக்கு right hand side ல function of x இருக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாலே இது செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுனால நம்மளோட சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன ஃபைனல் பண்ணுறது நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் டிபெண்ட் வேரியபிள் தான் நமக்கு சொல்யூஷனாக வேணும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒய் வந்து ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் தான் ஆன்சர் வரணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஆஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இஸ் த ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் இஸ் நீங்கள் முதல்ல கிவன் கொஷின் எழுதிட்டு இங்கேருந்து எழுத ஆரம்பித்தாலே போதும் நீங்கள் இந்த டியில் தான் இருக்கணும் இந்த டி சப்போஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி டிக்கு மாற்றி எழுதிப்போம் இப்போ டி ஸ்கொயர் கொஷன் ஒன்று அப்போ ஒன் எம் ஸ்கொயர்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டினா மைனஸ் எயிட்டி எம் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஆக்சுலரி ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் தான் இதுக்கு நம்ம ரெண்டு ரூட்டு க கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் எம் ஸ்கொயரோட கொஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒன் இன்ட்டு நைன்னா நைன் மல்டிபிள் பண்ணால் நைனும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் வரணும் இப்போ நைனோட ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன் நைன்ஸாக நைன் சொல்லலாம் இல்லை த்ரீ த்ரீஸாக நைன் சொல்லலாம் இங்கே ப்ளஸ்ன்றதால ஒன்று ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் இல்லை ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கணும் ஒன் நைன் சார் நைன் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் டென் கிடைக்கும் இல்லை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் எடுத்தால் மைனஸ் டென் கிடைக்கும் நமக்கு இந்த மைனஸ் எயிட் கிடைக்காது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மல்டிபிள் பண்ணால் நைன் வந்தது ஆட் பண்ணும்போது ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ரெண்டுமே மைனஸ் எடுத்தால் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போது இது நமக்கு மைனஸ் எயிட் கிடைக்கல அப்போ டேரெக்டாக நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நோ அதர்வே இங்கே நம்ம ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே என்ன ஃபார்முலா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏற்கனவே ஒரு சம்பளி நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதனோட சொல்யூஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ ஓகே இந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருந்தால் சால்வ் பண்ணுறது இது எக்ஸில் இருக்கிற குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற சொல்யூஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன் வரும் அப்போ இங்கே இருக்கிறது எம்மில் இருக்கிற குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ இதனோட சொல்யூஷன் எம் ஈக்குவல் டு அப்போ இங்கே ஏன்றது என்ன எம் ஸ்கொயரோட கொஷன் ஏ எம்மோட கொஷன் வந்து பி அப்போ மைனஸ் எயிட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா அப்போ எம் ஈக்குவல் டு முதல்ல இந்த டிவிஷன் பார் போட்டுருங்க ஏன்னா அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பை டூ ஏ வரப்போகுது மைனஸ் பி பி வந்து மைனஸ் எயிட் அப்போ மைனஸ் பி வந்து ப்ளஸ் எயிட் ஆகும் ப்ளஸ் ஓர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஏ ஏ வந்து ஒன் டூ இன்ட்டு ஏனா டூ இன்ட்டு
7 into 4 by 2. Up a square root in the 4 a value at the 2 number value at the 7 up to the irko. Up 8 plus or minus root 4 na 2 into root of it a value other 2. Now, we can cancel the two In the numerator, the addition of terms are common and value. So, 8 even number, the product of 2 is even number. That's why the numerator is common and value. If you have two terms, each term is divided by 2. So, 8 divided by 2 is 4 plus or minus 2 into root 7 divided by 2 is 2 to cancel it, root 7. Already, the denominator is 2. Now, we cancel it. So, M under the number of 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 the number Actually, in the roots, we have three categories. Real and different, real and equal, and imaginary root. But real and different are the root of M1 and M2. Complementary function Complementary function equal to the root of M1 and M2. But A into E power M1 into X. Again, in terms of Dependent variable लेदा ना हमके complementary function वोरो अदर अदर x इंगे y बराद okay plus b into e power m to x उंगल जिन्हा आप गरक का ना बंद partial differential equation ला पन्ना बोधे complete integral complete solution आप लाल पातो लिया the order येन्ना वार को अतन arbitrary constant वोरो ना मसोले रुको ये द second order differential equation अदर अदर रेंड arbitrary constant वारद okay so c of equal to a into e power m on x plus b into e power m to x m on ना ना मेने डिक्ला four plus root seven ना मेने डिक्ला so complementary function equal to a into e power four plus root seven इधर रेंड तो को सेट दा into x से रुक रहे थे okay plus another root वंदे e power 4 minus root 7 into x. ஒரு வேல் இங்கு நீங்கள் minus போட்டு இங்கு plus போட்டுலாம் தப்பு கடையதான் அதுவும் கரைட்டுதான். அதுனால்தான் நாம் arbitrary constant a, b நாம் சொல்லும். okay. இப்பு இந்த எடுத்தில் இன்ன ஒரு rule அப்பிலை பண்ணப் போரும். product of 2 exponential term அதது a power m into a power n இருந்து நாம் என்ன பண்ணும். a power m Okay, so a power m plus n is equal to n. This is the two exponential multiple. a power m into a power n. Here, e power 4 plus root 7 into x is equal to e power 4 plus root 7 into x. This is equal to e power 4 plus root 7 into x. This is equal to the product of exponential. So, how do you do it? a into e power 4x into e power root 7x plus b into e power 4x into e power minus root 7x. அப்பு இது ரெடுத்தில் இருந்து product of terms common ஏடுக்கில் இது common ஏடுக்கின் பருங்க? e power 4x. அப்பு e power 4x ஏடுத்துடா மீதி மிச்சு இருக்குது divide பிருந்தா என்ன இருக்கும்? a into e power root 7 into x plus b into e power minus root 7 into x. complementary function. நான் காண்ணுவில்லையுடு தொடக்கத்திலே சொல்லிருப்பேன் complementary function நமக்கு in terms of xல கடைக்கினோம் so in terms of xல கடைச்சிச்சி பாருங்க so complementary function நமக்கு அண்டு புடிச்சிட்டோம் அடுதுது particular integral வெழக்கமா இந்த மாறி constant coefficient வரும்பது particular integral என்ன வரும் அப்படினா இப்போ given equation இருக்கிறில்லியா y of நிருக்கிறதான் differential operator அப்போ 1 divided by இந்த polynomial in d வந்துரும் So, particular integral நாம் சொல்லம் பொழுது, உங்களுக்கு ஒரு given equation எப்படி இருக்கொண்டா, f of d, அதுது function of d, y equal to, இப்பு right hand sideல் இருக்குது, இப்பு q of x நின் எடுத்துக்கொங்களே, இந்த மாறி இருக்கு அப்படினா, அப்பு particular integral என்ன வருண்டா, 1 divided by f of d, into q of x, okay, So, this is the particular integral we are going to do. That is the method that we are going to do. The particular integral is 1 divided by the given equation in the right hand side of the polynomial in D. Y is the third one. What is the name? D square minus 8D plus 9 
இது ஆக்சுவலா ஆப்ரேட்டர் ஒன் பைன்றது ஆப்ரேட்டர் இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இங்க ஒரே ஒரு டம் தான் இருக்கு ப்ராடக்ட்ல மொத்தமா இருக்கு அப்ப இதை எழுத போறோம் எயிட் இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகே பர்டிகுலர் இன்டர்வியூல உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மூணு நாலு கேஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் ஏக்ஸ் இருக்கிறது செகண்ட் வந்து சைன் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை காஸ் ஃபங்க்ஷனோ இருக்கிறது அடுத்தது எக்ஸ் பவர் எம் இல்லைனா பாலினமிலின் எக்ஸாக இருக்கிறது அடுத்தது எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்ட்டு சம் ஃபங்க்ஷன் வர்றது ஓகே இந்த ஃபோர் கேஸஸ் இருக்கும் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் இன்டர்வியூல் சொல்லலாம் இது இது வந்து கேஎஸ் டூ இது உங்களுக்கு ஓகே சைன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் காஸ் ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களே இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் ஒன் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு இப்போ சைன் ஏஎக்ஸ் வரலாம் சைன் ஏஎக்ஸ்னு இருக்கலாம் இல்லைனா காஸ் ஏஎக்ஸ்னு கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு சைன் ஏஎக்ஸ் ஆர் காஸ் ஏஎக்ஸ் இருக்குன்னா இந்த டினாமேட்டில் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ரீரைட் பண்ண பார்க்கணும் ஜி ஆஃப் டி ஸ்கொயர்னு ரீரைட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது சைனாக இருந்தாலும் சரி காசாக இருந்தாலும் சரி சேம் ஒர்க்கிங் ரூல் தான் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஒன்லி ஃபார் ஏ நாட் ஃபார் மைனஸ் சைன் ஓகே டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மட்டும் தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அதை நம்ம எப்பவுமே நினைவில் வச்சுக்கணும் எப்போ சைன் ஏஎக்ஸ் ஆர் காஸ் ஏஎக்ஸ் இருக்கும் பொழுது அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் டிவைட் பை டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மட்டும் தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் இந்த எக்ஸ்லஸ் சைன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எக்ஸோட மல்டிபிள் இருக்கிறது இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இந்த எயிட்டுன்றது கான்ஸ்டன்ட் இதை ஆப்ரேட்டரை விட்டு நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ வெறும்னே சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு வேணா இங்கே எழுதுறேன் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் டி ப்ளஸ் நைன் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஒன்லி ஃபார் த நம்பர் நாட் ஃபார் சைன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்லி டி ஸ்கொயருக்கு தான் டிக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டாச்சு இந்த எயிட் அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமேட்டில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் கான்ஸ்டோட சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெருசு நைன் சின்னது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைனாக இருக்கு பெருசுலேருந்து சின்னதை கழிச்சிட்டு பெருசோட சைன் போடணும் அப்போ இருபத்தஞ்சில் ஒன்பது போச்சுன்னா பதினாறு அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் டி இது ஆப்ரேட்டர் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் அகின் நம்ம அந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பிடிஓட சொல்யூஷனில் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது ஜென்ரல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சாரி கம்ப்ளீட் இன்டர்வலிருந்து கிடைக்காம டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது அதில் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் வராதுன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இதுலேயும் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் எதுவுமே இருக்காது ஓகே ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் டி சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இதனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக டி இல்லாமல் தான் நமக்கு ஆன்சர் வரணும் அகேன் டி இருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் சொல்லும்போது பர்டிகுலர் இன்டர்வல் ஃபைன் அவுட் பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்போ டிஏ டி ஸ்கொயரை ரீரைட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்போ மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை த கான்ஜிகேட் பண்ணுவோம் அந்த கான்ஜிகேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் காமனாக நம்ம எயிட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே மைனஸ் எயிட்டுன்ற ஃபேக்டரை வெளியே எடுக்கிறேன் மைனஸ் எயிட் டிவைட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்னா ப்ளஸ் டூ ஆகும் இது ப்ளஸ் டி ஆகிடும் அப்போ டி ப்ளஸ் டூன்னு எழுதிக்கிறேன் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த சைன் ஃபைவ் எக்ஸும் ஆப்ரேட்டர் தாண்டி எடுக்கக்கூடாது ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் எப்பவுமே வச்சுக்கணும் இப்போ எயிட் டிவைட் பை எயிட் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் மைனஸ் ப்ளஸ் பை மைனஸ்னா ஓவராலாக மைனஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன் பை டி ப்ளஸ் டூ இருக்கு இல்லையா டி ப்ளஸ் டூவோட காஞ்சிகேட் டி மைனஸ் டூ இப்போ மல்டிப்பிளாக டிவைட் பை டி மைனஸ் டூ பண்ணுறேன் மல்டிப்பிள் மட்டும் பண்ணால் நமக்கு பேலன்ஸிங்காக இருக்காது இப்போ மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை டூ பண்ணணும் ஓகே இங்கே மைனஸ் இருக்கட்டும் மைனஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டூ நியூமினேட்டில் இருக்கு டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டி மைனஸ் டூ டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதும் இல்லையா அப்போ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஃபைவ
by minus 29 sin 5x. So minus by minus cancel I know. 1 by 29 are the constant product lab day which is now the d minus 2 operate panna poro d sin 5x na d into the other d of it operator d of sin 5x minus 2 into the constant it is now multiple panna ikla ok again in the convoluted thodakathila sonna liya d na in arutho it is a differential operator but d by dx up a d of sin 5x na in arutho sin 5x x பொருத்து differentiate பண்ணனோ sin differentiate பண்ணா cos sin 5x நா cos 5x into 5 ஒரு differentiate பண்ணம்போது இந்த constant productல் எடுதுவோ integrate பண்ணம்போது இந்த coefficientல் இருக்கு constant அதுது function குள்ள இருக்கிறது divisionல் எடுதுவோ okay 5 into cos 5x அதுதான் நாம் இங்க எடுதுப் போரும் so 1 divided by 29 5 into cos 5x minus 2 into sin 5x Particular integral பாருங்க Arbitrary constant ஏல் known constant அதார் arbitrary constant இருக்காது Therefore the solution is solution is y equal to complementary function plus particular integral So y equal to complementary function நாம் என்ன கண்டு பிடுச்சிருக்கும் இது அருக்கு பாருங்க e power 4x into a into e power root 7x plus b into e power minus root 7x. அத்தா எழுதப் போரும் e power 4x இல்லியா? e power 4x into a into e power root 7x plus b into e power minus root 7x. Second order differential equation பதால் 2 arbitrary constant வருது. Okay, plus the particular integral. 1 divided by 29 into 5 times cos 5x minus 2 times sin 5x. பாருங்க, dependent variable, right hand side in terms of the independent variable x. இதுதான் நமக்கு தேவையான solution. இன்னும் ஒரு காணோலில் பாக்கலா, நன்றி வணக்கம்.